natin mapigilan ang pagkalat ng coronavirus sa ating komunidad, sa ating bansa? Mahirap gawin, pero oo, kaya. Ngunit kailangan natin ng sipag at nagkakaisang kilos. Maski sa pinakaayos na pagkilos ay hindi nagiging 100% o 100% ang resulta nito. Ngunit kaya nating pababain ang pagkalat ng virus na ito. Ito ang pilit na ginagawa ng pulilan sa pamamagitan ng aggressive COVID-19 Action Plan o ACAP. Ang kilos at detalye ng ACAP ay napapaloob sa guidelines ng IATF at sumusunod din ito sa utos at guidelines na ibinigay ng DOH. Tayo rin ay napapatubayan ng mga impormasyon, detalye at rekomendasyon ng WHO at iba pang institusyon. Ang pagpigil sa pagkalat ng virus ay ang layunin ng April 14, 2020 WHO Strategy Update base sa, pinang, sa binanggit ni Dr. Tedros Adhanom Jebreyesus, WHO Director General, and I quote, This strategy update is based on the evidence the world has accumulated in the past three months about how COVID-19 spreads, the severity of the disease it causes, how to treat it, and how to stop it. Naisip namin ang rasyonal ng ACAP ay tumutugon din sa pinakamabagong COVID-19 strategy update. Dahil dito, lalo kaming nagsumikap na ituloy ang pagpagpatupad ng ACAP para mahinto ang pagkalat ng virus dito sa pulilan. Lalong ginanahan at nabuhayan ng dugo ang aming ACAP team nang mapansin at mapuri ito ni DILG Secretary Anyo sa pamamagitan ng kanyang sulat na, na naglalaman. The department expresses its, its gratitude for bravely stepping up in this battle and highly commends your local government's efforts in the battle against the health, this health crisis, your ability to rise up to all the challenges and to bring about more innovative solutions also inspires us. At ito rin naman ay pinuri ni Vice Governor Wilhelmino M.C. Alvarado sa aming Zoom meeting noong May 4. Binanggit niyang one of the best practice at humihiling na ibahagi ito sa ibang LGUs. At ngayon po ay gusto kong ipakilala sa inyo ang ACAP team members. Ito po ay pinangungunahan ni Dr. Wilbert Eleria, ang ating Municipal Health Officer, ABC Dennis Cruz, uh, Presidente ng Liga ng Mga Barangay, si, ang ating pong PNP, Colonel Jesus Manalo, at ang mga miyembro po ng ating Sangguniang Bayan, uh, Committee on Health na si... Councilor R.J. Peralta at ang committee chair naman po ng market, Konsihal J.R. Clemente. Kasama po natin ang ating mga advisors na pinangungunahan ni Dr. Jaime Montoya, Dr. Yasmin Liboro, Dr. Amelia Guevara at uh, si Engineer Mario Montejo po. At siyempre po, uh, bilang mayor, uh, ako po ang chairman ng ACA Pulilan. Maraming salamat po. Ano nga ba itong strategiya na rinirekomenda ng WHO? Muli po, ang pagpigil sa pagkalat ng virus ay ang layunin ng pinakabagong WHO strategy update noong April 14, 2020 na malinaw na nagsasabi sa kanilang dokumento, This strategy update provides guidance for countries preparing for a phase transition from widespread transmission to a steady state of low level or no transmission. At kung isali natin ito sa isang graph at ilatag o iplat ito sa typical na COVID-19 graph, ito po ang ating makikita. Ang larawan na ito ay nagpapakita na isang strategy na magdudulot ng, e ng epekto sa pagbaksak o crashing the curve na magbubunga na pagbabawas ng kakailanganin panahon upang maabot ang zero transmission. Itong strategy na ito ay isang malaking pagbabago mula sa nakasanayan strategy ng flattening the curve. At dahil nga iisang layunin ng ACAP 
at ng WHO strategy update, ang ACAP ay nagsusumikap sa pigilin ng pagkalat ng virus o makuha natin ang zero transmission ng virus sa pulilan. Para makamtan ang kanilang agresibong layunin sa pagpigil ng pagkalat ng virus, ang WHO ay nagre-recommenda magkaroon ng malaking pagbabago na direksyon o paraan kung paano ito ginagawa ngayon. Una, mula sa passive at paghihintay lamang sa mga taong hihingi ng tulong pag nakakaranas ng sintomas, papunta sa active at agmisigasig sa paghahanap ng mga taong nagpapakita ng sintomas. Pangalawa, mula sa pagdepende lamang sa contact tracing sa mga taong posible nagdadala ng virus, papunta sa paghahanap mula sa buong populasyon sa mga taong nagpapakita ng sintomas. Pangatlo, mula sa pagbibigay pansin lamang sa malulubhang kaso or severe and serious cases, papunta sa pagsama sa bilang ng mga taong may moderate, mild, at maski very mild na sintomas. Pangapat, mula sa pagdepende lamang sa kasulukuyan healthcare personnel, papunta sa malakihang pagdadag ng bilang ng mga tao para sumapat sa kanilang lumalaking trabaho at responsibilidad. Panglima, Mula sa pagdepende lamang sa national agencies para sa testing requirement, papunta sa na ang bawat LGU ay magkaroon din ng kakayahan para sa madali ang pagtitest. Pang-anim, mula sa strategy of flattening the curve, papunta sa crushing the curve para mapabilis ang pagsupo ng pagkalat ng virus. Ano naman ang synopsis or summary ng ACAP Action Plan? Ang ACAP ay aktibo at masigasig na sumusuyod sa buong populasyon para sa mga taong nagpapakita ng sintomas, mild to moderate, serious to severe symptoms sa loob ng isang quarantined area, tulad ng porok o barangay. Para makasigurado na ang lahat ng nagpapakita ng sintomas ay mahanap o makilala, itong aktibo paghahanap ay uulitin tuwing apat na araw hanggang sa labing apat na araw ng active monitoring period na kung saan ito rin ang incubation period ng coronavirus. Ang lahat ng residente magpapakita ng sintomas ay hihiwalay, itetest, at gagamutin ng nararapat sa kanilang kondisyon. Ulitin ko lang po na ang strategy ng ACAP ay epektibo lamang sa isang komunidad o lugar kung ito ay nasa ilalim ng 14-day quarantine. Kung ngayon po ay gusto kong tawagin si Kapitan Dennis Cruz, Presidente ng Liga ng Mga Barangay, dahil napakalaki po ng uh, role ng mga kapitan sa ikatatagumpay nitong ACAP uh, Pulilan Program na para maging matagumpay po itong ACAP, kailangan nating mapanatili ang bawat residente ng pulilan sa loob ng kanilang tahanan habang hindi napapabayaan ang pagpapahalaga sa kanilang basic needs tulad ng pagkain, gamot at iba pa. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mga sistemang ginawa para masuportahan natin ang lahat ng basic needs ng ating mamamayan. Una, uh, pabili system. Ito po ay binubuo ng authorized runner at driver na siyang bibili sa kanilang mga pangangailangan. Wala na pong dahilan ang mga tao para lumabas ng bahay dahil ito po mga authorized runner natin at driver, ito po ang bibili ng mga pangangailangan nila tulad ng gamot, pag ng pera, pagkuha ng pera sa mga remittances, at mga iba pang pangangailangan nila na kailangan lumabas ng barangay. Pangalawa po, Talipapa system. Hinikayat po natin ang ating mga barangay na magkaroon ng kanya-kanyang talipapa o lugar pamilihan sa loob ng mga barangay. At ang pangatlo po ay ang online palengke. Ang online palengke po, kasama ng talipapa system, hinihikayat din po natin na magkaroon ng online palengke na umiikot lamang sa bawat barangay. Ang ating pong pamahalaan bayan sa pamumuno po ng ating mahal na mayora 
ay naglaan ng sapat na food packs na sasapat sa labing apat na araw. Dilimitahan din po natin ang paggamit ng quarantine pass na kung saan limitado ang mga pagkilos ng mga residente sa kanilang barangay. Kasama ko po ang um, chairman, ang aking co-chairman ng uh, itong ating public health emergency dito sa ating ACAP Pulilan Program, ang ating municipal health officer, Dr. Wilbert Eleria, na siyang uh, magpapaliwanag at iisa-isahin ang mga strategies na ginawa natin para makita natin na kung sino ang may COVID at kung sino ang may mga sintomas dito sa atin sa bayan ng Pulilan. Ang Pulilan Municipal Health Office ay nag-recruit at nagsanay ng mahigit dalawandaan na karagdagang workers sa existing manpower na 46. Kami po ay nagsagawa ng house-to-house -house visitations at nirecord nila ang temperature ng bawat miyembro ng pamilya gamit ang thermal scanner at isa-isang in-interview upang alamin kung sila ay may sintomas. Sa pamamagitan nito, ay aming na-identify ang mga suspected cases of COVID-19 sa bawat residente base sa kanilang onset of symptoms. Ang lahat ng nagsagawa ng house-to-house -house visitation ay binigyan ng kaukulang PPEs tulad ng mask, face shield, disposable clinic grade counts, globes, thermal scanners para sa kanilang proteksyon. Ang bawat health workers din ay sinagawa ang screening nang walang direct contact sa tao at may physical distancing. Ang bawat health workers din ay may dalang disinfectant na kanilang ginagamit after ng bawat visitation. Ang house-to-house -house visitation na nabanggit was done rapidly at naisagawang my screen ng 107,000 population ng Pulilan sa loob ng apat na araw. Ang lahat ng may sintomas ay in namin na i-isolate at binigyan ng kaukulang gamot at pangangailangan. Ang mga may sintomas ay hinikayat din namin na magpatest gamit ang rapid antibody test kit. Bilang paghahanda po, ang ating pong pamahalang bayan ng Pulilan ay mayroong test kit na sinecure. Ito po ay ang antibody-based test kit at, at meron din pong PCR test kit. Meron din po kaming uh, MOA sa aming dalawang hospital dito sa Pulilan upang sila po ay magsagawa ng, an ng rapid antibody test at ng swab test para po doon sa PCR. Bilang paghahanda rin po ay meron po kaming mga isolation area na tinatawag namin com uh, community quarantine area sa Penyabatan po na mayroon labing dalawang uh, uh, silid para po sa ating mga PUIs at ganun din po meron din po tayong apat na kwarto do sa katabi nito para po sa ating mga COVID patient. Meron din po tayong labing anim na kwarto sa Pearl Drive na uh, binolunteer po ng ating pong uh, bukal uh, alanandan para po sa ating quarantine area at sa ating mga PUIs. Gusto ko pong tawagin at ipakilala sa inyo ngayon ang amin pong one of our advisors na si Doktora Yaspin Liboro, isang espesyalista sa infectious disease upang magpaliwanag sa atin. Maraming karanasan ng ibang bansa sa paglaban sa COVID-19. Dito sa Pilipinas, di pa sapat ang pag-aaral at kaalaman kung paano ba susugpuin ng COVID-19. Ito ang ginawa natin sa Pulilan, Bulacan. Gamit ang siyensya at teknolohiya, taglay ang datos at ebidensya, sinimulan natin ang pag-aaral at nagpatupad ng programang siyang magliligtas sa mga komunidad laban sa COVID-19. Mahalagang maipakita na maaring magtagumpay at mapanalo ang laban na ito. Ang ACAP ay unang hakbang lamang. Layo ng ACAP na patatagin ang kakayanan ng komunidad at palawigin ang kaalaman ng mamamayan upang harapin ang COVID-19 at iba pang mga bagong sakit na maaring dumating sa ating mga komunidad. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ACAP. Inatasan ni Mayora ang ACAP team na maging tuloy-tuloy ang pagsasaliksik at pag-aaral upang lahat ay makaayon sa tinatawag na new normal. Lalo't pat kailangan paghandaan ang mga susunod pang hamon tulad ng maaring pagbabalik ng COVID-19 o yung tinatawag na second wave. 
patuloy na magsasagawa ng disease surveillance sa mga mamamayan ng pulilan upang mapanatiling COVID-free ang mga purok at barangay. Mas matayog na layunin ang mapanatiling ligtas sa sakit at malusog ang mga mamamayan sa mga susunod na araw at panahon upang makabalik ang lahat sa buhay na masagana at matiwasay. Maraming salamat po, Dr. Yasmin Liboro, sa iyong paliwanag. At salamat din sa pag-ayon na maging kabilang nitong ACAP team hanggang matapos ang ating kinakaharap na problema sa COVID-19. Lalo mo akong pinahanga sa iyong commitment na gamitin ng iyong kaalaman at expertise sa infectious disease at public health para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino. Salamat din po sa mga doktor at scientist na naging katuwang natin at naging malaking bahagi sa pagbuo ng ACAP na sina Doktora Amelia Guevara na dating DOST Undersecretary, si Dr. Jimmy Montoya na kilalang eksperto sa infectious diseases at kasalukuyang Executive Director DOST PCHRD. Salamat din po kay Doktora Maris Yap Garcia. Alam niyo po sa pakikipag-ugnayan ni Dr. Montoya Nagkaroon na ng collaboration ang DOST at Pulilan. At sa lalong madaling panahon, ay makakasama rin natin ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM ng DOH at iba pang LGU. Sa isang pagsasaliksik para madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol sa COVID-19 na kapakipakinabang di lamang sa bayan ng Pulilan, kundi sa buong lalawigan ng Bulacan at maaaring sa buong bansa. Alam niyo po na ang rasyonal ng lahat ng ACAP Action Plans ay base sa best knowledge available that is evidence-based. Ito rin po ang naging pamamaraan ng ACAP para maisagawa ang Action Plan upang maturgunan ang tinatawag na second wave at lalong maintindihan ang New normal. Ang tagumpay ng ACAP ay dulot na nagkakaisang pagkilos at sama-samang pagtutulungan na ibinahagi ng lahat ng mga kasangguni ng sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Rec Rec Candido, Konsihal Rolando R.J. Peralta at Konsihal Reynaldo J.R. Clemente. Kasama rin po ang Liga ng Mga Kapitan at ang lahat ng mga barangay officials. Mga kawani ng munisipyo ng Bayan ng Pulilan, mga BHW at iba pang mga volunteers at miyembro ng lahat ng ating kapulisan, kasama na rin po ang lahat ng mamamayan ng Bayan ng Pulilan. Let us heal as one. Together, we can beat COVID-19.